మిత్రులు లేళ్ళ అపిరెడ్డి గారు చిరకాలం నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయనకు శాసన మండలిలో విప్పుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని వారికి తేనేటి విందు చేయటం పది మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరినీ కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మనం చేయదలుచుకున్నది ఏమిటంటే వేచి ఉంటే ఎవరికైనా పదవులు వస్తాయి ఓర్పుగా అని నిరూపించిన వ్యక్తి లేల్ అభిరెడ్డి గారిని మనం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే విద్యార్థి దశ నుంచి రాజకీయాల్లో ఉండి అనేక ఆటుపోట్లకు గురై శాసన మండలి సభ్యులుగా తరువాత విప్పుగా ఈరోజు ఒక ఉన్నత స్థానాన్ని అధిరోహించినటువంటి వ్యక్తి లేల అభిరెడ్డి గారు ఆయన విద్యార్థి దశ నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒకసారి ఆయన రాజకీయ జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే ఎన్ని ఆటుపోట్లు వచ్చినా నమ్మకంగా దృఢంగా నిలబడితే తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక రోజున ఒక మంచి హోదా వస్తుంది అనేటువంటి భావన కార్యకర్తల్లో కలగటానికి అపిరెడ్డి గారి అపిరెడ్డి గారి ఒక ఉదాహరణ ఈ సందర్భంగా నేను మనకు చేస్తున్నాను దాంతోపాటు మిత్రులు అందరం కలిసాం మాట్లాడుకున్నాం మరి త్వరలో ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి నాలుగున్నర సంవత్సరాలు పూర్తయింది ఐదో సంవత్సరం పూర్తయ్యే దశకు వస్తున్నది ఈ సందర్భంగా మేమందరం ఆలోచన చేస్తుంది ఏమిటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఐదు సంవత్సరాల పాటు సుపరిపాలన అందించిన తర్వాత ప్రజల్లోకి వెళ్ళి గతంలో కన్నా అంటే నూట యాభై ఒక్క సీట్లను గెలుచుకొని అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసిన తర్వాత గతంలో కన్నా మెరుగ్గా నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లను గెలుచుకోవాలనేటువంటి టార్గెట్తో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందు కదులుతా ఉంది ఆ క్రమంలోనే అనేక కార్యక్రమాలు బహుశా ఈ దేశంలో ఏ ప్రభుత్వము ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము చెయ్యనని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా గ్రామ స్థాయికి పరిపాలన తీసుకువెళ్ళినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అని చెప్పక తప్ప అక్కడే సెక్రటేరియట్ అక్కడే రైతు భరోసా అక్కడే వెల్నెస్ సెంటర్ ఆరోగ్యం గురించి ప్రతి పౌరుణ్ణి ఆరోగ్యాన్ని పరీక్ష చేసి ప్రతి పౌరుడికి ఆరోగ్య సలహా ఇవ్వటమే కాకుండా మందులు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఇలా ప్రతిదీ కూడా సామాన్యుడి చెంతకి ప్రభుత్వాన్ని తీసుకువెళ్ళినటువంటి ప్రభుత్వం ప్రాక్టికల్గా గతంలో ఏదో ప్రజల వద్దకు పాలన అది ఇది అన్నారు కానీ ఎక్కడ ప్రజల వద్దకు పాలన పోలేదు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులోకి తీసుకువెళ్ళినటువంటి ప్రభుత్వం ఇదని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా మొన్న జగనన్న సురక్షా కార్యక్రమం చేశాం డెత్ సర్టిఫికేట్ కానీ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఆస్తి సర్టిఫికేట్ కానీ ఏ సర్టిఫికేట్ కావాల్సి వచ్చినా కూడా ఆ క్యాంప్ పెట్టి అక్కడే ఇచ్చినటువంటి సందర్భం ఎప్పుడు ఏ ప్రభుత్వాలు చేయలేదు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఇచ్చేస్తుంది ఇవాళ ఆరోగ్య సురక్షా కార్యక్రమం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసి ప్రజలకు చెప్పుకొని మళ్ళా నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు కూడా గెలవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో కథన రంగంలోకి దిగబోతుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం దానికి ఈ నెల ఇరవై ఆరు దగ్గర నుంచి బస్సు యాత్ర కార్యక్రమం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు ఒక అండగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇది ఇంతకుముందు ఏదో పేర్లు చెప్పుకున్నారు కానీ అలా కాదు ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం బలహీన వగ్రాలని దగ్గరకు చేర్చుకొని వారికి రాజకీయమైనటువంటి హోదా ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఇది అందువల్లనే మరి రేపు ఇరవై ఆరో తారీఖు నుంచి బస్సు యాత్ర సామాజిక బస్సు యాత్ర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ప్రతి నియోజకవర్గంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి బహిరంగ సభల్లో మాట్లాడేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఒక పెద్ద ఎత్తున జరగబోతా ఉన్నాయి అలాగే నెక్స్ట్ మంత్ నవంబర్ ఒకటి నుంచి వై ఏపీ నీడ్స్ జగన్ మళ్ళీ జగన్ ఎందుకు కావాలి ఏ ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ కాకూడదు ఎందుకు చంద్రబాబు కాకూడదు వాళ్ళు ఎందుకు కాదో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు కావాలి అనే దాని మీద చాలా స్పష్టంగా ప్రజలకి చెప్పేటటువంటి కార్యక్రమం మేము చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఈవి 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 ఇవి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేశాడు కాబట్టి మళ్ళా ఈ రాష్ట్రానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి కావాలి అని ప్రజల చేత అనిపించుకునే విధంగా 
వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ రోజున వెళుతున్నామని మనం చేస్తున్నాం సరే ఇది జరుగుతూ ఉన్నాయి రాజకీయ పరిణామాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఇవే కాదు ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలని మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు మేము ఇలా ఉంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఐదు సంవత్సరాల పాటు పరిపాలన చేసినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవాళ ఆ పరిపాలన చేసినటువంటి రోజుల్లో దోపిడీకి పాల్పడ్డారు బాబు కొడుకులు ఇద్దరును దోపిడీ కాల్ పాల్పడి అనేక వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని స్వాహా చేసుకున్నారు వారి మీద ఎంక్వైరీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కేసులు రిజిస్టర్ అయ్యాయి సాక్షాత్తు మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రైమాఫేసీ కేసు బలంగా ఉండటంతో వారిని అరెస్ట్ చేసి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు పంపించడం కూడా జరిగింది సరే వాళ్ళు ఏదో కక్షపూరితంగా ఇది చేస్తున్నారనేటువంటి మాట మాట్లాడి దాన్ని షీల్డ్ చేసుకుని తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దురదృష్టం ఎక్కడ కక్ష సాధింపుకు అవకాశమే లేదు అసలు మేము కక్ష సాధించాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేసిన తర్వాత కక్ష సాధించదలుచుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన సంవత్సరంలోనే సాధించేవాళ్ళం కదా కక్ష ఎన్నికలకు ముందు కక్ష సాధించడం ఏమిటి ఎన్నికలు ఆరు నెలల ముందు కక్ష సాధిస్తే అది అవాస్తవం అయితే ప్రజలు నమ్మకపోతే సింపతి వస్తుందండి మాకు తెలీదా చేశారు కాబట్టి అవినీతికి పాల్పడ్డారు కాబట్టి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు ఎంక్వైరీలో ఆధారాలు దొరికాయి కాబట్టి ఆయన సిబిసిఐడి అరెస్ట్ చేసింది ఒక సిబిసిఐడి అనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ నోటీస్ ఏమైనా నీకు నూట ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఎట్లా వచ్చాయి నీ పిఏ ద్వారా అని చాలా స్పష్టంగా నోటీస్ ఇచ్చారు వాళ్ళు దానికి సమాధానం చెప్పరు ఇవాళ ఏమో అదేదో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ సెవెంటీన్ ఏ ప్రకారం పెద్ద రన్నం చేసుకుని పారిపోవాలనుకున్నారు తప్ప మేము మేము నేరం చేయలేదని మాట మాట్లాడు ఇక పోతే ఇంకో ఆయన ఉండాడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇప్పుడు దొప్ప దగ్గర నాకు అర్థం కాల ఆయన ఎక్కడ గెలిచాడా ఇవాళ పెద్ద పెద్దగా మాట్లాడుతున్నాడు మళ్ళీ వెళ్ళాడు ఇవాళ ఒకటో రోజు అయిపోయింది రెండో రోజు వెళ్ళాడు బయటకు వచ్చి ఏదో నీతి నిజాయితీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నేను ఈ సందర్భంగా పాపం తెలుగుదేశంలో కూడా అక్కడక్కడ మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు కాదని అంటానికి లేదు తెలుగుదేశంలో కాస్త కోస్తో మంచి వాళ్ళందరికీ మనవి చేస్తున్నా అయ్యా మీ పార్టీ సర్వనాశనం ఇవాళ కావడానికి ప్రధానమైన కారణం నారా లోకేష్ బాబు పచ్చగా ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశంలో కాలు పెట్టాడు మల 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 మాడి మష్ అయిపోతుంది కారణం ఏంటంటే లోకేష్ బాబు కాలు పెట్టటమే ఎమ్మెల్యేగా గెలవడు ఒక పంచాయతీలో గెలవడు డైరెక్ట్గా వచ్చేసి మంత్రివర్గంలో దూరతాడు కోటాను కోట్లు మెక్కేస్తాడు ఆయన కాలు పెట్టాడు తెలుగుదేశం సర్వనాశనం అయిపోయే పరిస్థితికి ఏర్పడి ఇప్పటికైనా గమనించండయ్యా బాబు మాకేం అభ్యంతరం లేదు మళ్ళీ నిన్న ఏదో వాగుతున్నాడు నన్ను కూడా వాగాడు నేను మనవి చేస్తున్నా బాబు కొడుకులు వాగే వాగే ఇక్కడ తెచ్చుకున్నారు ఇక్కడ బాబు గారు చంద్రబాబు గారు ఏం వాగాడు రాజశేఖర రెడ్డి కేసులు పెట్టి నన్ను ఏం చేయలేకపోయాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి నన్ను ఏం చేస్తాడు ఏం పీకుతాడు అన్నాడు రెండు పీకి సెంట్రల్ జైల్లో పెట్టారు మళ్ళీ ఈయనేదో మాట్లాడుతున్నాడు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నోరు బారేసుకోక మహంట్రా బాబు నోరు బారేసుకుంటే ఇట్టగే ఉంటుంది కానీ జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు జాగ్రత్తగా పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా వెళితే మంచిది తండ్రిని అరెస్ట్ చేస్తే ఏమో ఈనాడులోనా ఆంధ్రజ్యోతిలోనా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అరెస్టు మాట విని గుండె చచ్చిపోయాడు ఒక ఆయన మొత్తం లెక్కేశారు వంద మంది లెక్కేశారు ఉన్నారు వంద మంది వంద మంది రెండు వందల మంది ఏమండి చచ్చిపోయారంట ఎవరిని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయగానే ఆ మాట విని ఆ వార్త విని వందల మంది చచ్చిపోయారంట ఈ మాత్రం భార్య పిల్లలు వదిలిపెట్టి ఢిల్లీ బయలుపోయాడు వాళ్ళే వందల మంది చచ్చిపోయారంట ఎక్కడ చచ్చారు ఎవరు కావాల గుండి పొద్దు చచ్చిపోతే వీటి పేరు రాసేయటం ఏంటి నాటకాలు ఎవడ తెలియదు అని అడుగుతా ఉన్నా అంతమంది చచ్చిపోతే వాళ్ళని పరామర్శించుకోండి ఢిల్లీ పోయే పెద్ద మనిషి డైఫర్లు జరుపుకుంటా ఇన్ని డైలాగులు చెప్పావు ఏం చెప్పాడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి భయాన్ని పరిచయం ఏం చేస్తా అన్నాడు 
ఆయన ఒక గుడి వాళ్ళు మా ఎమ్మెల్యే గారిని డ్రాయర్లు బన్నీలు ఒప్పు తీసి చూపించే బాధ్యత తీసుకుంటా అన్నాడు ఇప్పుడు ఏం బాధ్యత తీసుకునేకి వెళ్ళాడు ఢిల్లీ నాకు అర్థం కాల ఇక్కడేమో మల మల మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేస్తే చచ్చిపోతున్నారని చెప్పేసి ఏమో ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి రైట్ ఏంటి ఈయనేమో వాళ్ళు పలకరించుకోకుండా బురబురమని ఫ్లైట్ ఎక్కి ఢిల్లీ పోవడం ఏంటి మళ్ళీ రాడు ఏంటి ఇదంతా నేను ఒకటే మనం చేస్తున్నా తెలుగుదేశం నాయకులు ఏదన్నా ఉంది తోకలు పానం ఉంది అంటే అది కూడా పోగొట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాడు మీ లోకేష్ బాబు జాగ్రత్త పడవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా కూడా ఇదిగా ఇంకో ఆయన ఉన్నాడు మళ్ళా ఆ సినిమా వీళ్ళ మాంగ్ గారు ఆయన ఒక క్యామెడీ ఆ క్యామెడీ వల్ల వస్తున్నాం మళ్ళీ ఇంకో ఆయన అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాడు ఇప్పుడు లేడు షూటింగ్లో ఉన్నట్టున్నాడు ఆయన ఒక క్యామెడీ ఆయన ఏమంటాడు మొన్న ఇట్లాగే ఈ పక్కనేమో ఈయన ఉన్నాడు ఎవరు లోకేష్ ఈ పక్కనేమో బాలకృష్ణ ఉన్నాడు ఈ మధ్యలో నుంచున్నాడు నుంచి అంటాడు నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నా అన్నాడు అన్నీ అన్నాడు బాగానే ఉంది మళ్ళా మొన్న అక్కడికి వచ్చి ఏమంటాడు తెలుగుదేశం పని అయిపోయిందంట తెలుగుదేశం వీక్ అయిపోయిందంట తెలుగుదేశం పని అయిపోతే నేను వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అన్నాడు అసలు ఈయన దగ్గర ఏం పర్వాలేదు నాకు అర్థం కాదా తెలుగుదేశం ఇరవై మూడు సీట్లు అయినా గెలిచింది నువ్వు ఒక సీటు గెలిచావు తెలుగుదేశం పని అయిపోయింది అంటున్నాడు అర్థం చేసుకుని అయ్యా బాబు పెళ్ళికి వెళ్తే ఎవడన్నా పిల్లిని చక్కన పెట్టుకు వెళ్తాడు ఆ సామెతగా ఉంది మీకు తెలుగుదేశం ఎన్నికల ఎన్నికలకి వెళ్తూ పవన్ కళ్యాణ్ సంకర పెట్టుకు వెళ్ళిందంట ఈ పవన్ కళ్యాణ్ సంకలో ఉన్న పిల్లి ఏమంటూ ఉంటుంది అంటే అయిపోయింది వెళ్ళిపోయింది అయిపోయింది వెళ్ళిపోయింది అయిపోయింది వెళ్ళిపోయింది అంటుంటుంది ఇది మీ కర్మ ఈ పార్టీని అంటే తెలుగుదేశం పార్టీని కాపాడటం భగవంతుడు వల్ల కూడా కాదు మునిగిపోతున్నటువంటి పడవ ఇరవై మూడు కాదు కదా ఒకటి కూడా రాదు చివరికి కుప్పంలో చంద్రబాబు కూడా గెలిచేటటువంటి అవకాశం లేదు అనే వాస్తవాన్ని గమనించవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను ఇక్కడి ఓ డిస్కషన్ అయిపోయింది అప్పిరెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కోఆర్డినేటర్స్ అందరూ డిస్కస్ చేశారు చెప్పు అంటే వీల్ రీచ్ ది షెడ్యూల్ ఇది ప్రిపేరింగ్ మూడు రీజన్స్గా పెట్టి మూడు రీజన్స్ నుంచి మూడు బస్సు యాత్రలు ప్రారంభమవుతాయి ప్రతి నియోజకవర్గాన్ని బస్సు యాత్ర టచ్ చేస్తుంది అది మొన్న మాకు చెప్పింది అది ఇంకా జైల్లో పెడితే సానుభూతి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎవరికైనా అది మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం ఇప్పుడు వస్తుంది సానుభూతి అనవసరంగా పెడితే అన్యాయంగా పెడితే వస్తుంది దొరికితే దొంగని తీసుకెళ్లి జైల్లో పెడితే సానుభూతి ఎందుకు వస్తుంది అట్లా సానుభూతి వస్తే చాలామంది దొంగలకు సానుభూతి రావాలి కదా ప్రజలు నమ్మితే సానుభూతి రాదు దీనిలో ఆధారాలతో సహా నేను ఇంకోటి మనవి చేస్తున్నా ఈడీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు నలుగురు నీ కేసులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నాట్ ఇన్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మొన్నే ఏసీబీ కోర్టులో చెప్పాడు ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు అటు 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 తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ వీళ్ళ అకౌంట్లో పడ్డాయి అదేమంటే సందా అంట లోకేష్ బాబు అంటున్నాడు సందా ఇచ్చారు అని సందాలే ఇస్తారు మీకు ఏదో ఒక రూపంలో ఇరవై ఏడు కోట్లు సందాలు ఇచ్చే మొగోడు ఎవడే నాకు అర్థం కాల నువ్వు క్యాష్ కొడితేనే కదా అటు అటు తిరిగి వచ్చింది ఈ స్కిల్స్ క్యామ్ డబ్బులే అటు వచ్చినాయి ఇలా ఎన్ని వచ్చినాయో ఇన్వెస్టిగేషన్ తేలుతాయి ఒక్కోటి 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 బయటకు వస్తుంది ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేశారు ప్రజాధనాన్ని దోచుకున్నారు ప్రజాధనాన్ని దోచుకున్న వాళ్ళని అన్యాయం చేసిన వాళ్ళని అవినీతి చేసిన వాళ్ళని జైల్లో పెడితే సింపతి రాదు చూసుకోండి మీరు ఇదే పచ్చి ఉదాహరణ చంద్రబాబుని జైల్లో పెడితే సింపతి ఎందుకు రాదు అంటే చంద్రబాబు అవినీతికి పాల్పడ్డాడని రాష్ట్ర ప్రజలు నమ్ముతున్నారు నమ్ముతున్నారంటే ఎందుకు నమ్ముతున్నారంటే ఆధారాలు కూడా చూపిస్తున్నారు న్యాయస్థానంలో ఇంకోటి మాట చెప్తానయ్యా లోయర్ కోర్ట్ ఏసీబీ కోర్ట్ హైకోర్ట్ సుప్రీంకోర్ట్ ఎక్కడైనా రిలీఫ్ వచ్చిందా పిటిషన్ ఎయిటు డిస్మిస్ కావడం పిటిషన్ ఎయిటు డిస్మిస్ కావడం అంటే ఏంటి బేస్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆధారాలు చాలా పక్కాగా ఉన్నాయి ఇన్ని పక్కాగా ఆధారాలు ఉన్నప్పుడు కోర్టులు బెయిల్ ఇవ్వరు ఇది సింపుల్ ఇక్కడ నుంచి భారత న్యాయస్థానాలు ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు అంచెలుగా ఉన్నటువంటి న్యాయస్థానంలో ఏ కోర్టులోనూ రిలీఫ్ రాలేదు అంటే దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది విషయం ఏంటి దొంగ ఖచ్చితంగా ఆధారాలతో దొరికాడని అర్థం పాపం అంటానికి వీలు లేదు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసి ప్రజాధనాన్ని బొక్కిన వాళ్ళని ఖచ్చితంగా విచారణ చేయవలసిందే వాళ్లకు శిక్షలు పడవలసిందే ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో జరిగి తీరవలసిందే ఒక ముఖ్యమంత్రి కాదే ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఈ దేశం అరెస్ట్ అయింది ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు అరెస్ట్ అయ్యారు శర్మ గారు చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు అసలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండంగానే జైలైతే గారు అరెస్ట్ అయ్యారు నేను ఒక విషయం చెప్పరా ముఖ్యమంత్రులు చేసి అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు న్యాయస్థానంలో విచారణ చేసిన తర్వాత 
మళ్ళా ముఖ్యమంత్రులైన వాడు ఎవరు లేరు ఒకళ్ళు ఇద్దరు అక్కడక్కడ తప్ప అంతే కథం మీకు అంతటితో రాజకీయ జీవితం కథం అనేది గుర్తుపెట్టుకోమని ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేస్తాను వ్యవస్థల్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేనేజ్ చేసే అంత కెపాసిటీ మాకు ఉంటే ఇదండి నా కాదు ఇది అంత కూడా ఎవరో కాదు అదే పప్పు ఎవరైతే కాలు పెడితే పచ్చడి తెలుగుదేశం మలమల మాడిపోతుందే ఆయన అంటున్నాడు వ్యవస్థలను మేము మేనేజ్ చేసామంట అరే బాబు కొడుకులు వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేసినట్టుగా ఎవరన్నా మేనేజ్ చేయగలుగుతాడు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో భారతదేశంలోనే వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేయడంలో ఎక్స్పర్ట్ నారా ఇది అందరికీ తెలిసిన సత్యం నేను చెబుతుంది కాదు ఇది ఎవరినన్నీ చెబుతాడు మీ వ్యవస్థలు మేనేజ్ చేయటువంటి దొంగ దొరికాడు పట్టుకున్నారు లోపలి పెట్టారు సింపుల్ అంతే ఓకే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ